yaitu lewat hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda begini, Tuhan itu kalau menghendaki seorang hamba itu baik dan dia akan khusnul khotimah seperti yang saya terangkan tempo hari. Khusnul khotimah artinya berkesudahan baik. Khusnul khotimah ini ada dua. <tuh> Pertama khusnul khotimah dalam arti mati iman, mati Islam. Ini khusnul khotimah yang pertama. Yang kedua khusnul khotimah dalam arti mati dalam keadaan yang baik, tidak mempunyai dosa atau dosanya sudah diampuni sehingga dia mati dalam arti masuk surga tidak lewat neraka nah ini jadi kalau khusnul khotimah yang pertama mati iman mungkin dia banyak dosa ya dia dihukum di neraka entah berapa melihat dosanya tapi yang kedua ini mati dalam arti bebas dari dosa sehingga dia tidak usah masuk neraka langsung masuk surga. Nah ini Nabi bersabda lewat hadis Ibu Aisyah. Nek uang itu dikarno khusnul khotimah satu tahun sebelum mati itu Tuhan sudah mengirim malaikat khusus untuk orang ini. Jadi ada malaikat yang khusus dikirim oleh Allah yang selalu membimbing orang ini selama setahun itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau dia akan mengerjakan barang yang tidak baik, itu dihalang-halang. Enak yang jalaran, kayaknya orang sampai mengerjakan perbuatan dosa. Dan dia itu selalu didorong-dorong oleh malaikat itu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga dia itu tampak gembira, tampak cekatan, tampak ringan kalau mau mengerjakan hal-hal yang baik. Ini setahun sebelumnya, sebelum meninggal. Dan kalau orang ini sudah mendekati saat-saat ajalnya, nah ini yang saya berikan garis, ya, garis saya bawahi garis. Kalau orang itu sudah akan meninggal, maka orang ini nampak sebelum dicabut hal-hal gaib yang tadinya dia tidak pernah duga-duga dia melihat bayangan-bayangan surga gambaran-gambaran alam yang indah dan sebagainya dan dia begitu ingin lekas-lekas mengalami kenikmatan yang digambarkan Tuhan itu sehingga abah aneh ini ngongsong ke susu keluar jadi dia ingin nyawanya itu ingin lepas ingin cepet-cepet karena melihat gambaran-gambaran yang indah itu sebaliknya kalau orang itu memang termasuk orang yang sudah ditulis oleh Tuhan Su'ul Khotimah Alhamdulillah min zalik Su'ul Khotimah itu artinya orang yang Akhir hidupnya Jelek Dalam arti Entah dia mati tidak iman ya. Mati tidak Islam Ini yang paling berat Atau Mati Islam cuma Dia banyak dosa sehingga orang ini sebelum masuk surga dia harus lebih dulu mengalami hukuman ya menjalani hukuman di neraka. Nah, ini namanya suul khotimah. Orang yang suul khotimah itu satu tahun sebelum meninggal dia kemana saja pergi didampingi oleh satu setan yang 
istimewa persetan. Dia yang tahu persis apa kesukaan anak ini. Bagaimana jalan pikiran anak ini. Bagaimana hobi anak ini. Ini setan betul-betul setan yang lain daripada yang lain. Ini yang terus mendampingi orang ini selama setahun sebelum meninggal. Maka orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Dia tabu, dia entah di beri rasa enggan, rasa berat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi yang merugi sendirinya. Sebaliknya dia men- merasa ringan, bukan saja, kadang-kadang merasa bangga dia tuh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini tandanya orang ini sudah didampingi oleh setan yang khusus. Sehingga orang ini apabila sudah akan meninggal. Dia sebelum dicabut nyawanya, dia akan melihat hal-hal yang bersifat gaib yang sangat ngeri. Yang mengeri ke- sehingga orang ini betul-betul ketakutan. Melihat bayangan alam gaib yang akan dimasuki. Sehingga dia mungkin teriak-teriak. Mungkin dia itu ngamuk-ngamuk. Mungkin dia itu. Walhasil digambarkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah tadi itu. Nyawanya ini mau ditelan, mau ditahan. Jadi ngeden Mau keluar itu mau ditahan, mau dimasukkan. Ini tandanya orang sumul khotimah. Tapi kalau orang itu, saya itu menang. Saya bisikin, Allah, Allah, Allah. Ya, waktu akan meningkat. Tidak ada gerak, tidak ada sujud. Begitu lancar, begitu damai, begitu tenang. Jadi saya itu, Alhamdulillah. Setelah saya baca hadis Ibu Aisyah ini, Masya Allah. Ya, kadang-kadang orang itu, ya. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti tenang. Tapi sebenarnya dia kiamat. Seperti orang tidur. Orang tidur itu kelihatan ngorok. Itu kayak enak erel oleh suru. Tidak ruh dia itu mimpi dikejar-kejar macan. Kucu-kucu. Tidak orang yang paling gelisah. 